പാമ്പിന്റെ മൂർധാവിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ രാജവെമ്പാലയെപ്പോലും കഴുത്തിലണിയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ ഏതു പാതിരാത്രിക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും എത്ര കൊടിയ വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ പിടിക്കാനും ഈ മനുഷ്യനെത്തും പ്രതിഫലമോ അംഗീകാരമോ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വാവ സുരേഷ് എന്ന സർപ്പസ്നേഹിക്ക് പറയാൻ പക്ഷേ ചില നൊമ്പര കഥകൾ കൂടിയുണ്ട് അന്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പാമ്പിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയ ചില സങ്കടങ്ങൾ ഒരു സർപ്പസ്നേഹിയാണെന്ന് സുരേഷ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെയും സുരേഷ് ഒരു അത്ഭുതമോ പ്രതിഭാസമോ ആണ് അവർ അയാളെ സ്നേഹപൂർവം വാവ എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനമാണ് അഭിമാനം എന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ടൊക്കെ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ വളരെ ദൂരം ഓടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം തന്നത് വാവ സുരേഷാണ് നാട്ടിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പം വാവ സുരേഷ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പം വാവ സുരേഷ് നാട്ടുകാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സുരേഷിൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ പാമ്പിരിക്കുന്ന വേവലാതിയോടെ വിളിക്കുന്നവരോട് സുരേഷിനൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ പാമ്പിനെ കൊല്ലരുത് പിന്നെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സുരേഷ് അവിടെ പാഞ്ഞെത്തും നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുടെ കയ്യിലും എല്ലാരെ എല്ലാരുടെ മൊബൈലിലും ഞാൻ നമ്പറുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് ഒരുപാട് <laughs> 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 ജനം നെടുവീർപ്പിടും പതിയിരിക്കുന്ന പാമ്പ് എത്ര അപകടകാരിയാണെങ്കിലും വാവ അതിനെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇരുപത്താറെണ്ണം പിടിച്ച ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എട്ടെണ്ണം ഏഴെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് കോള് പോയി മൂന്ന് നാലെണ്ണം കിട്ടിയില്ല പാമ്പ് പിടിക്കുന്നതിന് സുരേഷിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രതിഫലം വേണ്ട വണ്ടിക്കാശിന് എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ അത് കൈപ്പറ്റും അത്രമാത്രം പട്ടാളത്തുകാരൻ ഒരു സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു പാമ്പിനെ പിടിക്കും മരുതും കൂടി പോയിരുന്നു വലയെ കുരുങ്ങി ഒരു ചേ ചേരയെന്നാണ് മറ്റാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞാനവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലാണ് മോർക്കനായിരുന്നു അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മുറുക്കം പാമ്പ് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരൊക്കെ ചെന്നിരുന്നു ചില അവർക്ക് അവർ ബാർഗിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ റേറ്റ് രണ്ടായി രണ്ട് പേരുണ്ടായി രണ്ടായിരം രൂപയും വാങ്ങിച്ച് പുള്ളി മെഡിക്കാരനെ കണ്ട് കുപ്പിയും വാങ്ങിച്ചു തന്നു അതാ പുള്ളി ഇപ്പോൾ വിളിച്ചെൻ്റെ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പോയിട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് നൂറ് സന്തോഷത്തോടെ തന്നു ഞാൻ സന്തോഷത്ത
എനിക്ക് നൂറ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഓട്ടോയിലൂടെ പോയിട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആൾക്കാർ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഞാൻ ഒരു കോളോ രണ്ട് കോളോ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം തന്ന വാങ്ങിക്കാം വാങ്ങിച്ചേ പറ്റും ഞാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കോള് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഓട്ടോയായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കോള് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടിയാലും അന്നത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പാമ്പിന് പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകി സുരേഷ് സൂക്ഷിക്കുന്നു പാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അവയെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു വെറൈറ്റി ഫോറസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അടുത്തൊരു അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാരുടെ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അതിനകത്താണ് പാമ്പിനെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതും അതും റിസ്ക്കാണ് അവരറിയാതെയാണ് അതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് പാമ്പിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ആ വിവരം എഴുതി വാങ്ങും ഇത് പിന്നീട് വനം വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും റേസിംഗ് ഉണ്ടാവും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡി എഫ് ഐയുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര പാമ്പ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പാമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി വാങ്ങി അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇന്ന പാമ്പ് എന്ന് എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഒ ഡി എഫ് ഐ കാണും ഇത്ര ഈ മാസം ഇത്ര പാമ്പുകളെ പിടിച്ചു എന്നുള്ള എന്നിട്ട് അവർ അപേക്ഷ പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ എന്നെ പുള്ളിക്കാരെ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനും അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആറായിട്ട് സംസാ സംസാരിച്ച് പേപ്പർ അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വനത്തിലേക്ക് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഇരുപത്തിയേഴായിരം പാമ്പുകളെയാണ് ഇതിനകം വാവ സുരേഷ് കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടത് കാട്ടിലേക്ക് വിടുന്ന ഈ പാമ്പുകൾ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്നു എന്ന പരാതിയും ഇതിനിടയ്ക്കുണ്ടായി നമ്മൾ നേരിലായിരുന്നു നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വലിയ റിപ്പോർട്ടായി വിട്ട പാമ്പുകളെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരോട് പോയി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതല്ല തിരിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ബോധവൽക്കരിച്ചു എന്നാലും പിന്നെ മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ വിടാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നന്ദിപിടമായ വനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് വിടാൻ പോകുന്നത് രാജവെമ്പാലയെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഏറ്റവും അധികം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് പക്ഷേ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് സർപ്പ രാജാക്കന്മാരെ സുരേഷ് ഇതിനകം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും വിഷമുള്ള രാജവമ്പല പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചു ഈ നാല് വർഷത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ പന്ത്രണ്ട് രാജവമ്പല പിടിച്ചു അതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വെള്ളം മുറിച്ചതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ വെള്ളം മുറിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ അന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തെന്മല ഇന്ന് കിങ് ഓവറെ കണ്ടു ഞാൻ അന്ന് അപ്പോഴും എനിക്ക് അരിക്കാൻ വയ്യാ തലറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പോയി ഒന്നിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു വീട്ടിലൊരെണ്ണം കൂടെ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടിനെയും പിടിച്ചു പറയുന്നത്ര ലാഘവമുള്ള പണിയല്ലിതെന്ന് സുരേഷ് പറയുന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട എത്രയോ നിമിഷങ്ങൾ ഇനി ഒരു പാമ്പിന്റെ അടുത്തു പോലും പോകാൻ ഒരാൾക്ക് മടിയുണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ സുരേഷിന് പാമ്പുകളോട് ഒരടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പത്തു വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ സുരേഷ് പാമ്പുകളെ പിടിക്കാനും തുടങ്ങി വളരെ കുറച്ച് പാമ്പുകളെ പാമ്പുകളോട് കൂട്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കാലം തൊട്ട് പാമ്പോട്ടിലടുപ്പം തുടങ്ങുക അവൻ കൊച്ചുനാൾ മുതലേ അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ അവൻ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അവൻ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നോക്കി മാറും മാറുന്നു കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയും മാറിയില്ല വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുകൾ വില പോയില്ല ഇനിയൊട്ടു പോകണ്ടെന്ന് കരുതിയാലും 
ആളുകളുടെ നിർബന്ധത്തിന് മുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ മനസ്സലിയുകയും ചെയ്യും സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ ഇത് ഇതാ ഇതിലൂടെയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കൂല അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാലും എന്നെ എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല എതിർത്താൽ മാറൂല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാമ്പ് പിടുത്തത്തിനിടയിൽ സുരേഷ് പലവട്ടം മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന അവസരങ്ങൾ കൈയുടെ സ്വാധീന സ്വാധീനമൊക്കെ പോയി ഇവിടെ ഈ വെയിനൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ കടിയതായിരുന്നു ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് പ്രാവശ്യം കടിച്ചതും ക്രിട്ടിക്കലായി മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കടികളായി അതിൽ വേറെ ആറ് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അപകടം ഉണ്ടായുള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെന്റിലേറ്ററിലും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ സുരേഷ് എത്തിയെന്നറിയുമ്പോഴേ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന ജനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും സുരേഷിന് പാമ്പ് കടിയേൽക്കാൻ കാരണക്കാരാകുന്നത് സാധാരണ ഒരു പാമ്പ് മര്യാദയ്ക്ക് പാമ്പിനെ പിടിച്ച് ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സമയം നമ്മൾ പിടിച്ച് ചാക്കിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറക്കി കാണണമെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇറക്കി ഡാമോ കാണിക്കുക മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം ഇറക്കി ഡാമോ കാണിക്കുക പത്തോളം പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കും പോയി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം വരെ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി സ്ഥലം പറയുന്നില്ല അവിടെ ഓരോ ഓരോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾ ആ പാമ്പിനെ ഇറക്കി കാണിക്കേണ്ടി വന്നു സുരേഷിന്റെ കയ്യിൽ കടിയേൽക്കാൻ ഇനി സ്ഥലമൊട്ടും ബാക്കിയില്ല പാമ്പുകൾ കടിച്ചു തൂങ്ങിയ കയ്യിൽ പലവട്ടം ഓപ്പറേഷനും നടത്തി വരുന്ന നാങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കയറി കയറി വരുന്നു അതെ ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുന്ന വെഞ്ഞാറം മുട്ട് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് കടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി വെഞ്ഞാറം മുട്ട് വെച്ച് കടിക്കുന്നു ഇതും ആദ്യം മര്യാദയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഇറക്കി കൊണ്ട് പിടിച്ച പാമ്പിനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടാമത് നിർബന്ധിച്ച് വഴിയിൽ ഇറക്കി ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപകടം പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ആമ്പിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കടിച്ചു തൂങ്ങിയത് ഇതും കടിച്ചു തൂങ്ങിയും ഇതും കടിച്ചു തൂങ്ങി രണ്ടും കടിച്ചു തൂങ്ങുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതാണ് കടിച്ചു തൂങ്ങിയത് ഈ വെള്ളൻ്റെ തുമ്പത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെയാണ് തിരിച്ച് ചാടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു കയ്യിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു വെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഗ്രി സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മടങ്ങത്തില്ല ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പ് രാജവെമ്പാലയും ഏറ്റവും വിഷം കുറഞ്ഞത് മൂർഖനുമാണെന്നാണ് സുരേഷിന്റെ പക്ഷം രാജവെമ്പാല അപൂർവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അണലിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരി അണലി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അണലി കടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷം നേരെ കിഡ്നിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കിഡ്നിയിലെ പമ്പിങ് അങ്ങ് നിർത്തും നിർത്തിയിട്ട് വിഷം ആ ബ്ലഡിനെ ലൂസാക്കിയിട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകും ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ വെയിൻസ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകും ആ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വേർപ്പ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടെ യൂണിൽ കൂടെയൊക്കെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒരു പാമ്പിന്റെ കടി സുരേഷിന്റെ ശരീരം താങ്ങിയെന്ന് വരില്ലത്രേ ഡോക്ടർമാരുടെ വിലക്കുകൾ പക്ഷേ സുരേഷ് വകവെക്കുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അവന് ഒരു ചെലന്തീര ഒരു എന്ത് ജീവി കടിച്ചാലും ഒരു വിഷമുള്ള ഒരു ജീവി അവന്റെ ദേഹത്ത് കടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ജീവൻ കിട്ടൂല അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് 
സുരേഷിന്റെ പാമ്പുകളോടുള്ള പ്രണയം ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടത്തെ കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോൾ പാമ്പുകളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നു സുരേഷിന് ഭാര്യയും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് പാമ്പുകളോടുള്ള സുരേഷിന്റെ പ്രണയം മൂത്തതോടെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുമായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ് അവരെന്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ല പോയ ഇത്രയും ഈ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പേർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ആയിരുന്നാലും സൗകര്യം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ആറ് പ്രാവശ്യം ക്രിട്ടിക്കൽ അപകടം കിടക്കുന്നു അപകടം പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നു ഈ കിടക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം വീട്ടുകാരാണ് വന്നിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരല്ല എല്ലാ അമ്മയും സൗകര്യമൊക്കെ വന്ന് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഈ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നതൊക്കെ അംഗീകാരമോ അവമതിയോ എന്തുമാകട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ പാമ്പിനെ പേടിച്ചോടുന്നവർക്കിടയിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ും സഹായത്തിനെത്തുന്ന ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ന പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയർക്കോണം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം